हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हमने इसके पहले एक लेक्चर देखा है जहां पे मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किए थे और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स इस लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल लूंगा मैं जिससे आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे डिफ्रेंसिएशन के और इंटीग्रेशन के सो लेट इस प्रोसीड हियर विद लेक्चर टू एक बार शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो दिस इक्वेशन इज सेट टू बी द एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड दैट इज डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स नॉ लेट सी द वर्किंग रूल फॉर द सॉल्विंग द एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद वॉट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वहां से हम निकालते हैं एम और एन और उसके बाद हम निकालते हैं डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स इसका मतलब हम क्या करते हैं जो dx के साथ है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू दी वाई और जो dy के साथ है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स अगर दोनों इक्वल आते हैं तो इक्वेशन एग्जैक्ट होता है और उसका सोल्यूशन हम लिखते हैं बाय दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स केपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्व टू सी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन सोल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस y cos x plus sin y plus y upon sin x plus x cos y plus x तो पहले तो आपको इसको चेक करना है कि इसको लीनियर मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं तो यहाँ पे y और x का डिग्री वन तो दिख रहा है बट यहाँ पे cos x और sin y के भी टर्म्स हैं मतलब इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसलिए हम इसको चेक करते हैं कि इसको एक्जैक्ट से सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको बट एक्जैक्ट से सॉल्व करने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कौन सा एम डी एक्स का देर फोर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी राइट एज डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू इसको आपने आर एच एस में ले लिया तो हो जाएगा माइनस ऑफ दिस क्वानिटी और उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इन टू डी वाई ये यहाँ चले जाएगा और डी एक्स को यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लिखेंगे माइनस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इन टू डी एक्स अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि डी एक्स का टर्म हम पहले लिखते हैं तो उसको आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो डी एक्स का टर्म पहले लिखा और बाद में डी वाई का टर्म और इसको कंपेयर कर देंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से जहां से आपको मिल जाएगा एम और एन और एम को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू दी वाई और एन को विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स नॉलेट इज डिफ्रेंशिएट एम विथ रिस्पेक्ट टू दी वाई पार्शली तो यहाँ पे वाई से किया तो वाई का डेरेवेटिव वन कॉस एक्स एज इट इज साइन वाई का डेरेवेटिव कॉस वाई और वाई का डेरेवेटिव वन नॉट डिफ्रेंशिएट द एन विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स sin x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव वन तो जाएगा cos y, बिकॉज cos y कांस्टेंट है x का डिफरेंशिएशन वन अब आप देखिए यहाँ पे cos x प्लस कॉस वाई प्लस वन यहाँ भी है cos x प्लस कॉस वाई प्लस वन यहाँ भी है तो हम बोल सकते हैं कि डेल एम बाय डेल वाई क्वेश्चन क्या होगा डेल एम बाय डेल एक्स दर फोर द गिवन इक्वेशन इज एक्जैक्ट और इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स केपिंग वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्व टू सी अब यहाँ पे आप एम को लिख दीजिए एम हमारे पास ये था और उसके बाद टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स कैसे निकालेंगे जिसमें एक्स है वो टर्म को हम छोड़ देंगे मतलब साइन एक्स छोड़ देंगे एक्स कॉस वाई छोड़ देंगे और एक्स भी छोड़ देंगे तो देर इज नो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इसलिए हमने यहां पे लिखा इंटीग्रेशन में इट इज वॉट जीरो डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होता है बताइए मुझे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो होता है कॉन्स्टेंट टर्म क्यों बिकॉज आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा इट इज कांस्टेंट टर्म तो ये जो कांस्टेंट टर्म आता है तो हम इस कांस्टेंट में उसको ऐड कर देते हैं तो अलग से आपको कांस्टेंट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं अब आपको सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल इवेल्युएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताइए इट विल बी साइन एक्स साइन वाई तो कॉन्स्टेंट रहेगा और वाई भी कॉन्स्टेंट रहेगा डी का इंटीग्रेशन कर देंगे इट विल बी वॉट एक्स एन एक्स इक्व टू इट इज कॉन्स्टेंट सी फॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस एक्स वाई इक्व टू सी अगर आप चाहे तो यहां से एक्स कॉमन निकाल सकते हैं अदरवाइज दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर सेकंड लेक्चर में मैं यहां पे थोड़ा फास्ट कवर करता हूं एग्जांपल्स को आपको बस इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हो डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हो वो समझाना मेरा एम है नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर टू सोल्व टू एक्स वाई इंटू कॉस एक्स स्क् माइनस टू एक्स वाई प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्र इंटू डी वाई ऑलरेडी हमको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में दिख रहा है तो हम चेक करते हैं कि एक्जैक्ट है या नहीं
बट यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है इसलिए उसका डिफ्रेंसिएशन हुआ कॉस एक्स स्क्र और बाद में एक्स स्क्वायर का हमने लिखा इज वॉट टू एक्स नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिम स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं नाउ हियर वी सी दैट डेल एम बाई डेलवाईक्स टू डेल एम बाई डेल एक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं दर फोर इक्वेशन एक्जैक्ट हो गया सोल्यूशन विल बी गिवन बाई द फॉर्मुला सोल्यूशन विल बी गिवन बाई दिस फॉर्मुला जस्ट राइट ऑन दी एम एंड एज वेल एज द टर्म्स ऑफ एंड नॉट कंटेनिंग एक्स अगर आप एन देखेंगे तो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है तो इसको हम छोड़ देंगे देर इज नो टर्म इसने हमने लिखा जीरो डी वाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज कॉन्स्टेंट टर्म जिसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं पहले इंटीग्रल का विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एक्स है एक तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं या एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ आप एक्स को कोई अदर वेरिएबल पुट अप कर दो तो एक्स का डेरेटिव क्या होता है टू जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है Y तो वैसे भी कांस्टेंट है तो इसको हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस टर्म का इंटीग्रेशन तो सिंपल है नाउ मूविंग फर्दर Y को हमने बाहर निकाल लिया है यहाँ पे 2Y को बाहर निकाला इंटीग्रेशन ऑफ x लिखा और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो नाउ जब वी डू द इंटीग्रेशन वी फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एक्स स्क्वेर इक्वस टू टी अगर हमने डिफ्रेंसिएशन लिया तो मिलेगा टू एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी तो टू एक्स डी एक्स को आप dt से रिप्लेस कर दो और एक्स को टी से तो आ जाएगा कॉस टी तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है इट इज साइन टी वेरी सिंपल यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्र बाई टू और यहाँ पे डीएक्स का इंटीग्रेशन इट इज वॉट एक्स नाउ यू डू द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इट इज वॉट साइन टी और टी को हम रिप्लेस भी कर देते हैं देन टी इज वॉट इट इज एक्स स्क्वायर और इस टर्म में आप टू को कैंसिल कर दो सिंप्लीफाई करके लिख दो इट इज वॉट एक्स स्क्र वाई देन वी गेटर इट इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाई द एक्जैक्ट मेथड मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट एक्साम्पल एक्साम्पल नंबर थ्री सॉल्व टू एक्स प्लस वाई प्लस वन बाय वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अपन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वस टू जीरो गिवन इक्वेशन को हमने एज इट इज लिखा उसको कंपेयर किया इस फॉर्म से एम और एन निकाला और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आप एम को डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट मत कीजिए वाई से थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए उसके बाद डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा वो थोड़ा सा लेंदी जा सकता है इसलिए अगर हम एक्चुअल डिवीजन करते हैं पहले यहाँ से वाई से तो यहाँ वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा वन बाय वाई तो एम हम लिख सकते हैं इट इज वॉट टू एक्स प्लस वन बाय वाई और वैसे ही हम एन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड किया तो इट इज वॉट वन बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर नाउ डिफ्रेंशिएट द एम विद रिस्पेक्ट टू दी वाई पार्शली तो टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो और वन बाय वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बाय वाई स्क्वायर Now differentiate the n with respect to the x partially. One by y का differentiation zero आ जाएगा because y constant है और x का derivative one तो मुझे मिला minus one by y square. तो यहाँ पे देखिए ये दोनों quantity हमें equal दिख रही है. Therefore हम कहेंगे कि equation हमारा exact है. Exact differential equation का हम solution लिखेंगे. वहाँ पे m put up करेंगे और terms of n not containing x देखेंगे. मतलब जिसमें x नहीं है वो term हम लेंगे. तो one by y हम यहाँ पे ले सकते हैं. ये term हम छोड़ देंगे because इसमें x present है. Therefore, we have this integral, integration of 2x plus 1 by y dx with integration 1 by y dy. So 1 by y का integration तो simple it is about log y. और यहाँ का भी integration बहुत simple है. X का integration हो जाएगा x square by 2. 1 by y constant है यहाँ पे और dx का integration हम लिख सकते हैं it is about x. After doing the integration, we get this quantity. जहाँ पे हम ये 2 cancel कर सकते हैं और इसको लिखेंगे सिर्फ x square plus x by y plus log of y. Equals to c and that will be our required solution. Moving to the next question, example number four. It is solve. 1 plus e to the power x by y dx plus 1 minus x by y e to the power x by y dy equals to zero. Equation already in standard form में है. M dx plus n dy से इसको हम compare कर लेंगे. M निकल जाएगा और n निकल जाएगा. अब इसका m को आपको differentiate करना है y से. तो y से का differentiate किया तो 1 का derivative तो zero. और बाद में exponential का differentiation same आएगा e to the power x by y. X तो constant रहेगा. 1 by y का differentiation minus 1 by y square जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ. जिससे हम एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे मिलेगा माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर तो ये हो गया डेल एन बाय डेल वाई अब निकालते हैं डेल एन बाय डेल एक्स अब आप इसको एक्स से डिफ्रेंशिएट कीजिए पार्शियली तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बिकॉज दो फंक्शन दिख रहे हैं हमको एक ब्रैकेट हम पहला फंक्शन ले लेते हैं दूसरा फंक्शन इट दी पॉर एक्स बाय वाई तो फर्स्ट फंक्शन डेरेवेटिव ऑफ सेकेंड एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन सेम और बाद में एक्स बाय वाई का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स वन बाय वाई तो कॉन्स्टेंट है एक्स का डेरेवेटिव हो जाएगा वन इसलिए हमने लिखा वन बाय वाई देन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वन का डेरिवेटिव जीरो और बाद में एक्स बाय वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन बचेगा हमारे पास सिर्फ वन बाय वाई दैट इज माइनस वन बाय वाई हमने यहां पे लिख लिया और उसके बाद सेकंड फंक्शन ह
which is same as this one minus x by y square to the power x by y. Therefore, we can say that the del lambda del y equals to del lambda del x and hence the given equation is what exact differential equation. Then solution will be given by this formula. M हम यहाँ पे put up कर देंगे जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है और n के ऐसे term लेंगे जिसमें x present नहीं है. तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगर आप open भी करते हैं इसको bracket को तो दोनों ही term में x present है. मतलब दोनों term हम छोड़ देंगे तो हम सिर्फ लेंगे integration of zero dy. That is constant term उसको हम यहाँ पे add कर देंगे इस constant में और first integral को हम evaluate करेंगे. One का integration x हो जाएगा और exponential का integration with respect to the x होगा. Exponential का रहेगा same. और बाद में x by y का हम derivative करते हैं with respect to the x तो x का derivative हो जाएगा one तो बचा one by y जिसे हम denominator में लिखते हैं according to the rule of integration बाद में ये y ऊपर चला जाएगा तो solution हमको मिलेगा x plus y into e to the power x by y equals to c and which is the required solution for the given differential equation example number five solve one plus log of x y dx plus one plus x by y dy equals to zero equation लिखा as it is उसको standard form से compare किया और वहां से निकाला m और n इसके बाद m को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दी वाई वन का डेरिवेटिव जीरो लॉग ऑफ एक्स वाई का वन अपॉन एक्स वाई और बाद में एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी वाई ओके y का डेरिवेटिव हो जाएगा वन और x एज इट इज आएगा बिकॉज x हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जा रहा है मुझे मिलेगा वन बाय वाई बाद में एन को डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स तो वन का डेरिवेटिव जीरो x का डेरिवेटिव वन ये हो जाएगा वन बाय वाई ना यू कैन चेक वन बाय वाई वन बाय वाई यहाँ पे आ रहा है मतलब डेल एम्बा डेल वाई इक्वल डेल एम्बा डेल एक्स गिवन इक्वेशन एक्जैक्ट सोल्यूशन विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला एम पुट अप कर देंगे हम और बाद में टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x लेंगे तो n को ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे सेकंड टर्म में x है तो इसको छोड़ देंगे हम बचा क्या वन तो वन आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो वन इंटू डी वाई वॉट डी वाई तुमने एज इज लिख दिया उसको अब इंटीग्रेशन करते हैं पहला और ये इंटीग्रेशन सिंपल है डीवाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा अब आपको इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट वाला विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्स तो dx का इंटीग्रेशन हमने x लिख दिया और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई करना है आपको तो देखिए अगर लॉग ऑफ एक्स वाई करना है तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको दो फंक्शन चाहिए दो फंक्शन के लिए हमने क्या किया लॉग ऑफ एक्स वाई को एक फंक्शन लिया और दूसरा फंक्शन हमने वन ले लिया जिसे हम अल्जेब्रिक फंक्शन ट्रीट करेंगे और लॉग को हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन और वन को ले लेंगे हम सेकंड फंक्शन देन विल अपलाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड दिस वॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीवाइज वाई इक्व टू सी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता है तो एक बार रिवाइज कर देता मैं हमारे पास दो फंक्शन होते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन हम करते हैं देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ इट इज सेकंड फंक्शन इंटू इट इज डी एक्स प्लस सी दैट इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे लॉगरिदम को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं तो देखिए एक्सको हम नेजर इज लिखा लॉग ऑफ एक्स को लिया फर्स्ट फंक्शन वन का इंटीग्रेशन बताइए इट विल बी वॉट एक्स Then minus integration of derivative of first function. First function का derivative मतलब log of x y का derivative that is one upon x y. और बाद में second function का integration it is what x dx. Then plus y equals to c as it is. X यहाँ पे cancel हो गए. बच रहा है one by y. और आपको integration x से करना है keeping y constant. तो one by y को हम बाहर ले लेते हैं. dx का integration हो जाएगा it is what x. तो इसको हम लिख सकते हैं minus x by y plus y already हमारे पास है. And then we can say that this is the required solution for the given differential equation. और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल नंबर सिक्स नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है और फ्रीक्वेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैमडा फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एक्जैक्ट एंड सोल्व द इक्वेशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैमडा मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इक्वेशन एक्जैक्ट है मतलब शो करने की जरूरत नहीं है इक्वेशन एक्जैक्ट है तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ लैमडा और उसके बाद लैमडा वैल्यू निकालने के बाद आपको उसको सोल्व करना है तो गिवन इक्वेशन हम पहले एजरेज लिख देते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर भी कर लेते हैं वहां से हम निकाल लेंगे एम और एन जो हम नॉर्मली करते हैं वो करने वाला है यहाँ पे पहले आप एम को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू दी वाई वाई सी क्या तो एक्स कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई और यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव वन तो जाएगा लैमडा एक्स स्क्वायर और एन को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स पार्शली एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन थ्री एक्स स्क्वायर और बाद में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज वॉट टू एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट ना आपको दिया हुआ है कि इक्वेशन हमारा क्या है एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मतलब कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी डेल एम्बा डेल वाई को डेल एम्बा डेल एक्स ये सेटिस्फाई होने वाली है अब देखिए आपको ये दोनों क्वांटिटी इक्वल दिख रही है क्या नहीं दिख रही है बट आपको पता है कि इक्वेशन एक्जैक्ट है तो इन दोनों को इक्वल होना जरूरी है तो एल अगर इक्वल है तो हम आर को इक्वेट करते हैं देन तो आर इक्वेट कर दो क्या हो जाएगा टू एक्स वाई प्लस लैमडा एक्सक्वायर इक्वल टू 
थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स वाई तो टू एक्स वाई तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है मेरे पास बचेगा लामड़ा एक्स स्क्र इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र जहां से आप एक्स स्क्र को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं तो मुझे लामड़ा का वैल्यू डायरेक्टली मिल रहा है लामड़ा इक्वल टू थ्री सो लामड़ा इक्वल टू थ्री के लिए ये इक्वेशन रहेगा एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज लामड़ा इक्वल टू थ्री के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी नाउ मूविंग टू द सोल्यूशन सोल्यूशन विल बी गिवन बाई दिस फॉर्मुला पुट द फंक्शन ऑफ एम इट विल बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस लामड़ा स्क्वायर वाई इन टू डी एक्स और उसके बाद टर्म्स ऑफ एंड नॉट कंटेनिंग एक्स अगर आप देखें तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों में एक्स प्रेजेंट है तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो ले रहे हैं इंडिकेशन ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म जिसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और लामड़ा का वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने यहाँ पे निकाला था इट इज वॉट थ्री तो थ्री हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स मुझे मिलेगा इट इज वॉट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री यहाँ पे थ्री थ्री कैंसिल हो जा रहा है सो वी आर हैविंग दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दैट इज एक्स स्क्र वाई स्क्र बाई टू प्लस एक्स क्यूब वाई इक्वल टू इट इज सी अगर आपको सॉल्यूशन को और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस टू एक्स क्यू वाई इक्वल टू टू सी टू सी को आप कोई अदर कॉन्स्टेंट से डिनोट कर दो दैट इज सी डैश नहीं किया तो भी चलता है देन दिस बिकम द रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो आई सपोज आपको क्लियर हो गया इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया हूँ जिसके अंदर तीन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया तो और यहाँ पे छह एग्जाम्पल समझाए हैं मैं इतने नंबर ऑफ एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं तो कि आप फैमिलियर हो जाओ डिफ्रेंसिएशन से और साथ ही साथ इंटीग्रेशन से और जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए दिए हुए हैं वो आप जरूर कीजिए उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसको आप जरूर करके देखिए और अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे जरूर बताइएगा लास्टली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक एंड शेयर दीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मैथामेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथामेटिक्स गणित संग्रह के साथ थैंक यू सो मच